Bueno pues, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hispania Universalis ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y estamos jugando aquí con España eh, Bienvenidos a un nuevo capítulo, ha pasado bastante tiempo desde que no lo pillo eh, Y bueno, vamos a ponernos un poquito al día Bueno, estamos con España eh, y tenemos un poquito de... aquí en el pene de Estados Unidos pues tenemos un par de colonias Vamos a ver qué tal nos va de momento en la metrópoli porque parece que el, el escenario colonial todavía está muy temprano, entonces eh, vamos a intentar dedicarnos a ver aquí en la península qué coño podemos hacer. Bueno, de momento tenemos una unión personal a la muerte del monarca, muy bien, pero bueno, no hay problemas porque tenemos 25 años y todavía hay margen, hay margen de hacer un heredero, así que no hay problema. Demasiados líderes militares, dos, bueno, dos no, no son tanto. Malestar provincial, esto es un problema, vamos a tener problemas aquí en... Portugal, a ver cómo está Franco Con y en Franco Condado. Joder, ¿tengo ejércitos en Franco Condado? No, por supuesto que no, claro que no. Bueno, pues voy a hacer unos cuantos, si puedo, porque no tengo un puto duro. Entonces, eh, bueno, de momento no hay problema, eh, porque voy a darle ya aquí. No hay problema porque todavía no hay mucha mucho riesgo de rebelión. Vamos a ver si en aquí quiere un matrimonio real. Pero a mí no sé si me interesa ya esto. Vamos a ver, tenemos una relación con Siena. ¿Queremos que esta alianza sea duradera? No, paso. A romper esto con Siena porque en realidad no me importa mucho lo que haga Siena en el futuro. A ver, ¿qué más? Por aquí Valencia tenemos dos ejércitos que no sé qué están aquí. Bueno, si están aquí, están aquí. A ver. Ah, sí, vale. Y esto hay que gestionarlo porque acabamos de conquistar Portugal y solamente les queda Coimbra para echarlos de la península. Y nada, esta es que es la capital y pesa bastante, tiene 25 de desarrollo y un 16 de, de extensión. Entonces nos va, nos va a doler un poco asimilarla, pero bueno, da, muchas, da muchos beneficios porque es estuario del Tajo y tiene importante centro de comercio. Así que en cuanto podamos hacemos un mercado ahí para mejorar cuanto antes el comercio. Vamos a ver barcos que tenemos. Está protegiendo el comercio del nodo del canal inglés. Y no, creo que no. Creo que lo vamos a... Creo que vamos a hacerlo de otra manera. Esto lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a venirnos aquí. De momento nosotros recogemos dinero aquí en Sevilla. Tenemos un 79%. Ah, pues de momento no va mal. 11,67 aquí. Aunque perdemos 1,57 que se va a Génova. Eh, voy a intentar... A ver, aquí tenemos un 30%. Sí, hay que hacerlo aquí. Vale, no está nada mal. Porque aquí también estamos ganando dinero. Tenemos un comerciante que está haciendo comerciante. Está transfiriendo el poder. Bueno... Yo ganaría aquí dinero. Vamos a recobrar el comercio. A ver cuánto gano aquí. Tenemos un menos 63% por la extensión. Pero bueno, eso se puede bajar a la mitad por eh, cuando bajemos la extensión un poquito. A ver qué tal. Si gano algo de pelas aquí, entonces nos va a venir 5 con 48 más. No está nada mal. No está nada mal. Podemos mejorar esto un poquito para poder sacar un poco más de pelas por aquí. Y a ver si suben ya las eh, los fondos. A ver, eh, dinero, dinero, dinero. Ahora ganamos 14 en vez de 9. O sea, genial. Muy bien, podemos empezar a pagarnos ya los vicios. A ver, un poco más avanzando. Bueno, también, ¿qué más, tenemos, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que enfrentarnos a la amenaza de Tremec, ¿eh? que está cogiendo territorios aquí. La ha declarado la guerra a Portugal y me va a coger estos dos espacios aquí en España que no molan nada, no está no está nada bien eso, ¿eh? así que en cuanto me recupero un poquito le estamos declarando la guerra a Tremecén, Tremecén que está aliado con quién, expansión comercial, general, vale, está aliado con Túnez y con Jolof, tiene la guerra contra Portugal, Riga, Memmingen y la orden de, Li de Livonia, o sea que nada, está aliado con Túnez y Jolof, no es coño está Jolof, Jolof, ok, bueno yo creo que podemos hacerlo, yo creo que podemos hacerlo. Vamos a ver, aquí eh, Inglaterra está dando grandes pasos para convertirse en el señor de América del Sur, pero a mí me interesa, como hablamos en, en el primer capítulo, quiero hacer el logro del Imperio Español y tengo que quedarme todo el Caribe para mí. Vamos a pelear por ello en, en esta saga, en esta serie. Aunque hagamos nuestras cositas aquí en, en Europa, vamos a pelear por controlar el Caribe, Caribe y tener todo el dinerito posible a partir de ahí. Parece que van avanzando los ingresos. Quiero empezar a construir cosas. Estamos en tiempo de paz. Nos falta un diplomático. Vamos a hacer uno que nos cueste poquito. Este mismo. Vale, de momento no tenemos muchos aranceles globales. 
pero eh, me compensa pagar 1,6 para ganar un punto más de poder diplomático. Me va a venir bien, porque como vamos de tecnología... Ah, genial, de puta madre. O sea, en tecnología diplomática vamos al 50% de lanza adelantados. En tecnología militar también vamos genial. Y en tecnología administrativa estamos un poquito atrás porque tenemos que hacer muchas conversiones. Así que lo que voy a hacer es, una vez que he pagado esto, vamos a mejorar esto. Vamos a poner el foco aquí porque tenemos que incorporar esos territorios. Y bueno, y el coco, el coco que estaba aquí, que ya, ya empiezo a recordar... Eh, Teníamos, veníamos de una guerra eh, mundial que se metió aquí todo Cristo a pelearse y bueno, eh, nosotros salvamos los muebles porque Francia sigue siendo un bicho y parece que, que está la cosa tranquila ahora, sigue siendo mi rival, ¿con qué aliados tiene? Lituania, Provenza, el Palatina de Gutenberg, no está mal y yo creo que entre eh, Austria e Inglaterra y yo nos lo podemos comer y esta es mi intención. Gran Bretaña vendría, yo quiero que venga Austria. Tiene una tregua con Francia. Y está en deuda. Pues en cuanto a solución a eso, creo que podemos atacarles. O sea que vamos a empezar a intentar recuperar nuestros territorios. Tenemos una reclamación aquí. Reclamación permanente. Genial. Aquí también permanente. Aquí también permanente. Aquí tenemos una reclamación, una concesión. En Toulouse, nada, de momento nada. Y bueno, Inglaterra es mi aliado ahora y me quiere. Ya me odiará. Pronto me odiará y entonces será cuando le quitaremos. Cuando le quitemos esto, es cuando me odie. También vamos a intentar expandirnos a Provenza. Provenza que está aliada con Francia. Si Francia no entrara, yo me la comía. Me la comía viva. Está aliado con Lieja, con Oldenburgo y con, y con Francia. Vamos. Estamos en las mismas. Sería otra especie de guerra eh, europea. Bueno, Cardenal en la frontera. Bueno, le pueden dar. Uh, Pérdida de 57 ducados. No, me lo voy a gastar en otra cosa. Me lo voy a gastar en un mercado mejor. Y como... Ah, bien, vale, genial. Vamos por delante en tecnología militar. Así que podemos gastar esto, los mejores caballos, para que nuestro ejército eh, en plan caballería lo pete más. Tenemos un más 10 y un más 10. Eso va a ser bueno, bueno. Bueno, vamos, a, vamos ahora a construir... Necesito ver los mercados. Mercados aquí, en Sevilla, tiene que haber uno por huevos y vamos a hacer otro en Lisboa y en Oporto. Vamos a. Y en Tánger también. Bueno, en Sevilla hay uno, en Oporto dime que hay otro, y es. Y en Lisboa, pues también hay otro. Tánger. Tánger, esto qué coño. Ah, no es mío, leñe. Vale, vale, vale. Pues hay que arrebatárselo, totalmente hay que arrebatárselo porque tienen un, un poder que no me gusta. Quiero tener casi el 90% de esto. O sea, esto hay que arrebatárselo a. a Tremecén. Entonces. Vamos a ver aquí en Valencia. En Valencia tenemos mercado, sí. Y en Tarragona también. Genial, vale, muy bien. Lorena sigue, sigue en su en sus 13, R que R, insultándonos. Nos odia. Pero vamos, yo creo que es que tiene envidia. O sea, bueno, y también tenemos que recuperar las Baleares. Sí, es verdad, me lo habéis comentado. Tengo que recuperar las Baleares. Y tranquilos que las Baleares serán mías, pero me tengo que meter con Francia primero. Entonces, vamos a ver si podemos sacar algo cuando nos recuperemos poquito a poco. Eh, declaremos la guerra a Francia y a ver qué podemos sacar. Yo creo que lo que debería hacer es eh, romper la alianza con. que rompa la alianza Francia con Provenza. Eh, en cuanto pare la tregua, pues eh, quedarme con Provenza, porque Provenza también tiene un estuario. Y puedo sacar bastantes pelas de ahí. Bueno, Génova también me gustaría tenerlo. Y puedo sacar muchas, muchas, muchas pelas. Con lo cual mi ejército iría. Para arriba. Bueno, también. Eh, producción. Esto hay que verlo. La producción. El comercio de bienes. Vamos a ver cómo hacemos nosotros ahora para saber dónde invertir, en qué producto invertir. Bueno, nos vamos a venir aquí al libro de contabilidad. Vamos a ver comercio, mercancías y vamos a ver el precio. El actual, que está sujeto a cambios, según los modificadores. Este tiene bonanza cafetera. Tiene una bonificación del 50%. O sea, si tuviéramos café, pues ahora nos vendría bien invertir en café o en cobre que están bastante bastante caros precio base 3.3 en tintes sedas precio base 4 pero como no tienen ninguna bonanza ninguna ningún modificador pues nada yo tengo uno de cobre me parece creo no tengo plata cobre está aquí en, en Cagliari vale que no es mío pues a ver eh, después de a ver si hay alguno que yo tenga telas y el hierro 3 que bajo está y las telas 360. Vale, pues vamos a invertir en telas. Tenemos cuatro provincias que hacen telas, o sea que vamos a hacer eh, aquí talleres. Vamos a hacer uno aquí, en la capital, 
aquí vamos a hacer otro, si tenemos pelas, sí, y ya está, bueno, vamos a tener aquí esperando poquito a poco, y eh, poco a poco va a ir aumentando el flujo de dinero, seguimos teniendo 14, pero eh, en producción tenemos un 20, todo nuestro dinero viene del, eh, del comercio, nosotros vamos a intentar equilibri equilibrar esto un poquito más, de momento ya las cosas va bien, no tenemos inflación, no sé si es porque tengo un tío, Sí, tengo un tío, vale. Bueno, pero mientras esté ahí, que siga bajando, quiero tenerla bastante bajita, que si no, luego es un, un incordio. A ver, ¿qué más? Esto, esto lo puedo hacer ya pronto, 225, madre mía. Tenemos que buscar eh, una manera de hacer esto más eh, barato. 225 es una burrada y hay que cambiarlo. Entonces, ¿dónde podemos ver esto? Vamos a buscar alguna idea aquí. Eh, debe de haber alguna, debe de haber alguna. Coste de la misión diplomática, no. Eh, tiempo, nada. Eh, impacto de... No, 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 no. Debe de haber alguna, debe de haber alguna. Debe de haber alguna que me permita... Pues no, no hay ninguna, joder. A ver, esta... Eh, no, esta es para nosotros. Pues no, lo que cuesta es lo que cuesta. Joder, tío, qué, qué caro. Córcega. ¿Córcega sigue en el imperio? Porque si no... Ah, no, no llego. No llego. Me quiere, pero... Eh, de momento, nada. No estoy interesado en ella. Bueno, el papado, también tenemos que estar pendientes aquí porque Francia controla la curia y eh, controlar la curia parece que no, pero da importantes beneficios, da constes, constes, costes de, de consejeros, un 20% más baratos, lo cual puede eh, tener ese dinero para gastarlos en otras cosas. La tecnología le sale más barata y la, la expansión agresiva le sale también más barata, o sea que se puede expandir mucho más rápido. Eso me vendría bastante bien a mí, vamos a seguir voy a hacer otro, aquí no hay bueno, pues aquí otro en Valencia otro taller para producir más telas y sacar un poco más de pela nos estamos recuperando también en, en recursos humanos, poquito a poco venimos de periodos turbulentos y eh, viene bien que se recupere la la economía un poco a ver, en Franco Condado sí la cosa bastante mal, ¿por qué? por la extensión más 1.25 y por la intolerancia a la religión que es una mierda esto, a ver cómo lo puedo cambiar va a ser esta, en cuanto tenga 200 pues le quito un esto porque va a ser un grano los rebeldes ahí van a ser un grano en el culo, o sea porque está muy lejos, tengo que cruzar la Francia para llegar y es un territorio que se lo disputa a mucha gente bueno de momento se lo disputa a Francia y a Austria aunque de momento aquí parece que no han llegado bueno, se nos ha muerto maldita sea, no... A ver, eh, modificador del corte de estabilidad, 1,7, vale. De momento, consejeros eh, bastante baratos porque la economía no está para más. Ganamos 14, 14. En cuanto subamos a 20, 20 y tantos, eh, aumentamos alguno de nivel 2. Intentamos sacar un poco más de puntos monárquicos y los volvemos a, a invertir. Eh, 4 de 6 relaciones diplomáticas. Vamos a ver esto también. A ver, tenemos reclamaciones en todas estas zonas que están um, que están en amarillo, estas son nuestras, los azules son nuestros aliados y no veo mis enemigos. Bueno, pues necesito, a ver, vamos a buscar, vasallos no quiero tampoco porque vamos a ver, vamos a hablar con Milán, que me quiere, sí. Podemos tener también una alianza, ahí está, yo creo que con, con Milán me vendría bien y yo que sé, alguien que me cubra las espaldas, no. Tampoco te flipes. Mm, Lituania, nada. Polonia, nada. Polonia es mi... Es mi rival. No jodas. Vale, vale. Bueno, pues vamos a intentar... Y este también es mi rival. Bueno, pues mis rivales han ido bastante lejos. Así que de momento, nada. Los otomanos me odian también. ¿Qué pasa? ¿Me odia todo el mundo o qué? Joder, ¿cuántos rivales tengo? Eh... Joder. Y Tremecen también, tío. Vamos a ver Túnez. Enemigo, nada, nada. Bueno, pues ya estamos en, en treguas. Ya se acabó la tregua con Francia y bueno, vuelven los embargos. A ver, voy a embargarlos yo también. Iniciar embargo, ahí está, no me jodas. Vamos a ver cómo va el dinero aquí. Buah, perdemos un mogollón de dinero. tenemos un modificador bastante jodido por la extensión vale, necesitamos más proyección de poder tenemos que declarar la guerra a Francia en cuanto podamos Austria sigue no está en guerra con Francia ya no está en tregua pues esto hay que ir viéndolo ya pero me tengo que recuperar me tengo que recuperar 
no se, no se apunta a nadie, tío. Malditos cobardes, Austria está en guerra. Milán, nada, cobarde, cobarde, cobarde. Vale, de momento seguimos solos ante el peligro. Solos ante el peligro, tenemos que recuperar estos territorios de los Pirineos. Tenemos que lidiar, joder. Tenemos que lidiar con eh, los nacionalistas de Portugal que van a salir en dos años, como sigamos así. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Nacionalistas de Borgoña, nada. Braganza, Beira y Oporto. Y nacionalistas, particularistas de España. Joder, pero tío, ¿qué pasa? O sea, necesito... Bueno, vamos a mejorar esto. Creo que sí, tío. O sea... Esto lo podemos hacer ya. No sé si me da. No, no me da. Todavía necesitamos más puntos administrativos porque tenemos que hacer... Eh... Tenemos que mejorar un poco la estabilidad o si no a, nos van a comer. Nos van a comer aquí los, los rebeldes. Y yo no puedo perder el tiempo con rebeldes porque necesito expandir el imperio. Voy a seguir con la producción, eh, comercio de bienes. Eh, vamos a ir también a los Países Bajos. A ver, ahí puedo hacer uno. Este sí, son telas en Teruel. Puedo hacer aquí producción de telas. Y aquí en los Países Bajos también podemos sacar bastante dinero porque mira lo que producen. Mira lo que producen. Vamos a hacer uno aquí en Flandes. Vamos a invertir aquí un poquito. Esto va a ser un problema en cuanto eh, declaren la independencia. Porque tarde o temprano los Países Bajos declaran la independencia en, en, en el juego. Entonces eh, me vendría bien tener a Austria y a Inglaterra de mi lado. Y espero que se apunten conmigo a, a defender, a devolverme mis territorios. Sí, el que estará en contra probablemente será Francia. Y probablemente haya otra guerra, otra guerra mundial de desarrollo. Bueno, aquí eh, tenemos dos colonos y esto, esto está hecho ya. A ver. Eh, sí, sí, pues vamos a seguir. ¿Podemos seguir hacia abajo? Vamos a movernos hacia las Bahamas. Ya que estamos... No, no podemos todavía. No, este rincónita todavía. Vale, ahí teníamos uno. Vamos a movernos aquí a ese equipo para parar un poquito a Portugal. Vale, esto ya está también. De momento aquí no me voy a esmerar mucho, ahí está Francia aquí nos vamos a tener que pagar mucho nos vamos a tener que pegar mucho y aquí va a mandar el otro, vale, eso va a ser un dinero pero bueno, no importa vale, están a puntito de llegar los rebeldes otra vez nacionalistas de Portugal y bueno, pues va a haber pelea otra vez, seguimos con con lo, las turbulencias a ver, a ver, um, por aquí Fu, es que está subiendo ahora se apunta a Tarragona, Alicante y Gerona ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Malestar nacional 0,44. Demasiada extensión, la legitimidad. Estoy, pero si estoy a tope, tío. Bueno, pues nos vamos a mover. Vamos a movernos a Portugal. 0,7 años. Braganza, Beira y Oporto. Vale, pues nos vamos a mover aquí a Braganza. Y vamos a mover el otro a Beira. A ver, y espero que... Eh, nos, nos salte en uno de los dos y podamos eh, machacarlos. Vale, probablemente salgan en Oporto. No. Vale, Portugal tiene la colonia que he puesto yo al lado. Seguimos mirando aquí, la influencia papal. Dime que sí, el próximo papa tiene que ser español. El próximo papa tiene que ser español. A ver. Concentramos las tropas aquí porque van a salir tarde o temprano. Van a salir tarde o temprano. Necesito también el heredero. Joder, joder. Francisco I de Paula. Macho, venga, ponte ya al tema, ¿no? Que es el, la única tarea que tienes. Transportes 3 aquí en Sevilla. 147 de dinero. Por lo menos ya las finanzas van mejor. El límite de flota está a tope. Necesitamos también mucha más flota. Eso va a haber que mejorarlo. Construyendo muelles. Bueno, tengo dinero para construir el Palacio de Justicia. Lo vamos a construir aquí en el Franco Condado. ¿Por qué no me deja? Necesito 201. Uh, no, no tengo dinero todavía. Pensaba que sí. Pero no sé en qué pensaba. Bueno, pues tienen que estar a puntito de salir. 0,7. 0,7. Van a por ello. Van a por ello. Ahí está. En Teruel ya... Nada, pero ya 100. En Teruel ya tienen la producción, aumenta un poquito el dinero. Bueno, no es mucho, pero contribuye, contribuye. Tienen que estar ya, saltar el 90%, 0,3 años, van a saltar en Oporto. 
cuando me distraiga, pues es cuando van a salir. Bueno, esto ha bajado de 14 a 11. Bien, Lisboa ha caído, eso es bueno. Eh, ya es nuestra Lisboa, o sea que va a bajar un poquito el, el riesgo de rebelión. Y a ver si ahora aparece 0,3. Bueno, pero yo creo que estos van a saltar igual. Bueno, ya podemos construir esto. Aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú. Así lo vamos a construir ahí. Voy a hacer un desembolso importante porque ese, esa región es difícil de, de llegar. Los Ringen, ya no... Vale, esto fue una guerra que me metí con, con Lorena, si recordáis. Ahora me quiere el tío tonto y me insulta, no lo entiendo, de verdad. Este país de verdad... Eh, nada, este sigue igual. Fue una guerra que me metí con Lorena porque... Y ya está, no, no, no quiero volver a recordar eso. No quiero que vuelva, no quiero que vuelvan esos recuerdos. Bueno, voy a mirar también... Vale, ya estamos otra vez por detrás en tecnología. Pronto... Podemos mejorar la tecnología diplomática y tendremos 15 colonos más al mes, me parece que es, para que nuestras colonias vayan un poquito más rápido. Bueno, Portugal ya parece que ha hecho las paces, paces con Tremecén. No sé en qué motivo tenía la guerra, algo que haría. Y Portugal ahora me odia bastante. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque parece que los nacionalistas no salen. Eh, espero que salgan en el siguiente capítulo. Si os ha gustado así, un poco más o menos el capítulo de Puesta al Día, un poquito explicativo, dadle a like, favoritos, y si queréis más, suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo, chavales. Un saludo y hasta la próxima.